দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফ্যালকন বিজনেস রিপোর্টে প্রথমবারের মতো রাজস্ব আদায়ে হাল খাতার আয়োজন করলো রাজস্ব বোর্ড সারা কেমন বৈশাখকে কেন্দ্র করে জমজমাট কেনাকাটা কেমন হলো ফ্যাশন হাউসগুলোর ব্যবসা দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাত জেলায় ধানে ছড়িয়ে পড়েছে ব্লাস্ট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে উদ্বিগ্ন হবার কিছুই নেই কেন আজকের আয়োজন এমন সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কৃষক প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে বাংলা নববর্ষের প্রচলন করেন সম্রাট আকবর সেই ষোলো শতকে চৈত্রি মাসের শেষ দিন জমিদার ভূস্বামীরা খাজনা আদায় করত উৎসবের আমেজে যা পরিচিত ছিল পূর্ণা নামে এই আয়োজন পরে হাল খাতা হিসেবে পালন করতেন ব্যবসায়ীরা কালের বিবর্তনে এখন তাও খুব একটা দেখা যায় না কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সেই ধারণাটিকেই এবার নিয়ে এসেছেন বকেয়া কর আদায়ে প্রথমবারের মতো এই হাল খাতার আয়োজনে রাজস্ব পরিশোধ করেছেন ব্যক্তি থেকে শুরু করে নানা প্রতিষ্ঠান রাজধানীর ইসলামপুরের কাপড় ব্যবসায়ী শামসুল হক সকাল সকাল চলে এসেছেন ঢাকার কর অঞ্চল দুইয়ে এখানকার কর্মকর্তারা তাকে বকেয়া পরিশোধের দাওয়াত দিয়েছিলেন এই হাল খাতার আয়োজনে সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের দুই বছরের ছয় লাখ টাকার বকেয়া কর দিয়েছেন পেয়েছেন মিষ্টি নাড়ু বাতাসা সহ নানা দেশীয় খাবারের আতিথেয়তাও ব্যবসায়ী সুশীল কুমারের অবশ্য কোন বকেয়া কর ছিল না পঁচিশ বছর ধরে তিনি নিয়মিত রাজস্ব পরিশোধ করছেন হাল খাতায় নিজের নাম উঠিয়েছেন তিনি দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরের অগ্রিম আয় কর দিয়ে চলতি বছরের জন্য অগ্রিম কর দিতে এক লাখ টাকা দিতে আসছে এই কারণে যে এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান সত্যি আমাদের যারা করদাতা দেন বা দেন তাদেরকে বেশ উৎসাহিত করবে কর অঞ্চলগুলোতে বৃহস্পতিবার চৈত্র সংক্রান্তির এই আয়োজন ছিল সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সেখানে ভিড় জমিয়েছেন আয়কর দাতারা নিজের প্রতিষ্ঠানের বকেয়া অথবা অগ্রিম কর পরিষদে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং আমরা আশা করছি যে এর মাধ্যমে একটা নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি হবে রাজস্ব বিভাগে দেশে যত কর আদায় হয় তার পঁচিশ ভাগের বেশি আসে বৃহৎ করদাতাদের কাছ থেকে শুধু তাদের কাছেই ছয়শো কোটি টাকার বিবাধীন কর বকেয়া রয়েছে পঁচিশটির বেশি প্রতিষ্ঠান ঢাকার এই ইউনিটে কোটি থেকে লাখ টাকা পর্যন্ত বকেয়া শোধ করেছেন আমরা এই বছরে ইতিমধ্যে আমরা আদায় করেছি তিনশো কোটি টাকার উপরে আমরা আজকেও ন্যূনতম পঁচিশ কোটি টাকা আমরা আশা করছি যে আমরা আদায় করতে সক্ষম হব আমরা এমনও হতে পারে যে আমরা যেটা বিতর্কিত দাবি আছে সেখান থেকেও আমরা করদাতাদের কাছ থেকে সাড়া পাবো নিশ্চয়ই এনবিআর আগের মধ্যে চিন্তা করবেন সরকার চিন্তা করবেন যে এরকমভাবে যদি কেউ এগিয়ে আসে তাদের অনেক বকেয়াগুলো শোধ করে দেওয়া একবারে কিংবা অ্যাডভান্স ট্যাক্স দেওয়া কিংবা কারেন্ট ট্যাক্সকেও তারা এগিয়ে নিয়ে আসা তো সেখানে যদি কিছু ছাড় থাকে মানুষের একটু উদ্বুদ্ধ হয় তো সেটা থাকলে ভালো হতো এনবিআরে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া করের পরিমাণ প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা তার একটি বড় অংশই বিরোধপূর্ণ যা আদালতের মীমাংসাধীন কিন্তু বাকিটাও অনেক সময় করদাতারা পরিশোধ করেন না তাদের উৎসাহ দিতেই প্রথমবারের মতো হাল খাতার আয়োজন করেছে এনবিআর সারা দেশব্যাপী আমাদের সকল কর অঞ্চলগুলিতেই এইরকম উৎসব মুখর পরিবেশেই এই হাল খাতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমরা যে স্লোগানটাকে সামনে নিয়ে এবার অগ্রসর হচ্ছি সেটা হচ্ছে রাজস্ব আদায় নয় রাজস্ব পরিশোধ তাদেরকে আমরা রাজস্ব পরিশোধে আমরা উদ্বুদ্ধ করতে চাই এবং যে মেসেজে দিতে চাই যে যে আপনারা নিজ থেকেই স উদ্যোগে আপনারা আপনাদের বকেয়া পরিশোধ করুন শুধু আদায়ই নয় করদাতাদের অভিযোগ পরামর্শ শুনেছেন কর্মকর্তারা এমন সব আলোচনা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ফয়সাল শোভন বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন এবারের বৈশাখে এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার পোশাক কেনাবেচার টার্গেট দেশীয় ফ্যাশন হাউসগুলোর আগের বছরের চেয়ে যা আড়াইশো কোটি টাকা বেশি উদ্যোক্তারা বলছেন মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন আর সার্বজনীন উৎসব পালনের মানসিকতার কারণেই দেশীয় পোশাকের বাজার বাড়ছে হিরজুন মিরার রিপোর্ট নববর্ষকে সামনে রেখে দেশীয় ফ্যাশন হাউসগুলোর প্রস্তুতিটাই যেন থাকে সবচেয়ে বেশি এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি বৈশাখের চিরায়ত লাল সাদার পাশাপাশি উজ্জ্বল সব রঙের পোশাকের পশরা নিয়ে এসেছে বুটিক হাউসগুলো শেষ সময় ক্রেতারাও ভিড় করছেন পছন্দের পোশাকটি খুঁজে নিতে 
এবারের বৈশাখকে কেন্দ্র করে এরকম এক একটি শোরুমে আশি লাখ থেকে এক কোটি টাকার পণ্য তোলা হয়েছে মেয়েদের শাড়ি সালোয়ার কামিজ টপস ফতুয়া ছেলেদের পাঞ্জাবি পাজামা শিশুদের পোশাক সহ আনুষঙ্গিক সবকিছুই মিলবে এইসব দোকানে বৈশাখ একটা লোক উৎসব আমাদের দেশীয় একটা উৎসব বছরে একবার পালিত হয় যারা বয়স্ক বলেন তারপরে বাচ্চাদের বলেন সবাই উৎসব মুখ পরিবেশে পালিত হয় এবং সব ধরনের প্রোডাক্ট এখানে আছে আমাদের মুসলমান খ্রিস্টান হিন্দু সবাই বৈশাখে কেনাকাটা করে এই জন্য আমাদের সব ধরনের কালেকশনই করতে হয় যেমন সাদা লাল থেকে শুরু করে আপনার সব বিভিন্ন কালার দিয়ে আমরা ওগুলো করে থাকি আর কি রাজধানীতে এমন বড় বুডিক হাউজের সংখ্যা তিরিশটির মতো প্রত্যেকেরই রয়েছে আট থেকে দশটি শাখা যেখানে এখন প্রতিদিন গড়ে তিনশো পিস পোশাক বিক্রি হচ্ছে টাকার অঙ্কে যা প্রায় তিন লাখ ব্যবসায়ীদের হিসেবে সারা বছর যে পরিমাণ দেশীয় পোশাক বিক্রি হয় তার পঁচিশ ভাগই বিক্রি হয় বৈশাখকে কেন্দ্র করে প্রবৃদ্ধির হার পনেরো থেকে বিশ ভাগ সব মিলিয়ে এ বছর এক হাজার সাতশো কোটি টাকার বেচা কেনার টার্গেট তাদের এটি একটি বড় কারণ হলো যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আমরা গত দুই তিন বছর ধরে একটি অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে পার করেছে সময়টি এবং এবার আমরা তুলনামূলক একটু স্থিতিশীল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি সেটি একটি বড় কারণ আরেকটি বিষয় হলো যে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে আরেকটি বড় বিষয় হচ্ছে যে আমরা আসলে শহরকে আসলে সবসময় চোখের সামনে দেখি কিন্তু শহরের বাইরে আসলে এখন জেলা কিংবা থানা পর্যায়ে আসলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে মেয়েদের পছন্দের তালিকা আছে হাত ভর্তি কাচের চুরি ফুটপাতের এমন চুরি বিক্রেতাদের এক একজন তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার চুরি বিক্রি করেন খুলনাসহ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাত জেলায় ধানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ব্লাস্ট রোগ আর এই রোগ ছড়িয়ে পড়ায় দেশে হারা হয়ে পড়েছেন কৃষকরা এস এম মিলনের ক্যামেরায় মোস্তফা জামালের রিপোর্ট ব্লাস্ট রোগের সংক্রমণে খুলনা জেলায় ধানের ফলনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এ রোগে নষ্ট হয়ে গেছে এ জেলার এক হাজার হেক্টরের বেশি জমির ফসল খুলনা ছাড়াও বিভাগের যশোর সাতক্ষীরা বাগেরহাট চুয়াডাঙ্গা সহ আরও সাত জেলায়ও ব্লাস্ট রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে এর আগে কখনো ধানে ব্লাস্ট রোগ হয়নি তাই রোগ প্রতিরোধে কিছু করার আগেই ধানের পাতা লাল হয়ে ফলন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দিশে হারা হয়ে পড়েছে এ অঞ্চলের কৃষকরা ধানের পাতা লাল হয়ে যাচ্ছে আর চিটে পড়ে যাচ্ছে আমাদের বিলের সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে যে ধানের টাকা যা বিক্রি হবে তার থেকে ওষুধের দিন হয়ে গেছে কৃষি বিভাগ বলছে ব্লাস্ট প্রতিরোধে খুব একটা কিছু করার থাকে না তাই ব্লাস্ট আক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা হাইব্রিড ধানের নতুন জাত বিড়ি একষট্টি ও বিড়ি আঠাশ জাতের ধান চাষ না করার জন্য কৃষকদের নিরুৎসাহিত করছেন তারা বিড়ি ধান একষট্টি নামক যে একটা নতুন জাত যতটা আসলে পুরোটাই আক্রমণ হয়েছে এই জন্য মাঠে যখন কোনো জাত লং টাইম থাকে তো ধীরে ধীরে তার কোয়ালিটি হারায় সেই দিক দিয়ে আঠাশ চাষ না করার জন্য ইতিমধ্যে আমরা দুই চার বছর ধরে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছি গবেষকরা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি সরকারি বেসরকারিভাবে কৃষকদের সরবরাহকৃত অধিকাংশ বীজই নিম্নমানের হওয়ায় এ অঞ্চলে ব্লাস্টের আক্রমণ মহামারীতে পরিণত হয়েছে ব্যক্তি পর্যায়ে কিন্তু অনেক বীজ প্রোডাকশন করতেছে এবং তারা কিন্তু তাদের সিল সিল বা প্যাকেট যত করেই কিন্তু তারা কৃষকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এবং কৃষকরা এভাবেই কিন্তু অনেক প্রতারিত হচ্ছে এই যে মহামারী হওয়ার পেছনে আসলে এই আমাদের যে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে রোগ জীবাণু তাদের তাদের নিজেদের অ্যাডাপ্টেশনের জন্য নিজেদের বাসার জন্য তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করতেছে এই পরিবর্তনের কারণে দেখা যায় যে অনেক সময় কৃষকরা সত্যাকনাশক স্প্রে করতেছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না এখনই গবেষণা ও বীজের মান নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে ব্লাস্ট আক্রমণ জাতীয় খাদ্য উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে আশঙ্কা গবেষকদের মোস্তফা জামাল বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙা টেলিভিশন ধানের ছত্রাকজনিত এই রোগ নিয়ে উদ্বিগ্ন নয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সংস্থাটি বলছে এই রোগ বীজ থেকে নয় আবহাওয়া তারতম্যের কারণে ছড়িয়েছে যা এরই মধ্যে কমে এসেছে বাংলাদেশে রাইস প্লাস নতুন না কিন্তু এই বছর যেটা হয়েছে রাতের তাপমাত্রা আঠেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যাচ্ছে এবং সাথে সাথে শিশির পড়ছে যেটা এর আগে কখনো দেখা যায় না এবং দিনের তাপমাত্রা বেড়ে পড়ছে এই যে আবহাওয়াটা এই যে তাপমাত্রাটা এই যে কুয়াশা পড়া এইটা হলো রাইস প্লাস ধরনের জন্য খুবই উপযুক্ত কিন্তু আমাদের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরামর্শে আমরা যে প্রযুক্তি দিয়েছি যে এটা যে জমিতে দেখা গেছে এবং যে ধানে আক্রমণ করে নাই সেখানে আমাদের নাটিবো প্রোপেল এই জাতীয় ফাঞ্জিসাইড যদি ইউজ করছেন যারা আমাদের কথা মতো তাদের আর এটা বিস্তার করে নাই তা কাজে এই রাইস ব্লাস্ট নিয়ে 
মানে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নাই আর এখন যে সময়টা আসছে এই সময়ে এটা আর কোনো বিস্তার করবে না নতুন ফোন বিক্রিতে কেমন ছাড়া পেল স্যামসাং জানাবো বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ ফ্যালকন বিজনেস রিপোর্টে সিলেট সুনামগঞ্জ নেত্রকোনা সহ দেশের পূর্বাঞ্চলের ছয় জেলার হাওড়ে শুষ্ক মৌসুমে সাড়ে চার লাখ হেক্টর জমিতে বড় ধানের আবাদ হয়েছে আকস্মিক বন্যায় এর ত্রিশ ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেবে বন্যায় এক লাখ একচল্লিশ হাজার হেক্টর আবাদি জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে যাতে ক্ষতির মুখে পড়েছেন ছোট বড় সব মিলিয়ে প্রায় চার লাখ কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঋণের কৃষ্টি স্থগিত এবং সুদ মৌকুফের কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে ফ্ল্যাশ ফ্লাড হলো এবং সেখানে কৃষকের ক্ষতি হয়েছে ধানের আমরা তাদের এই ক্ষতি যেটা সেটা পূরণের ব্যবস্থা নিচ্ছি প্রতিটি জায়গায় খাদ্য সরবরাহ করার কাজ আমরা শুরু করেছি একটি মানুষও নাকে কষ্ট পাবে না এবং কৃষক যেসব ঋণ নিয়েছে সেই ঋণের ঋণ আদায় এবং সুদ স্থগিত করে দিয়ে তা যাতে নতুনভাবে আবার ফসল ফলাতে পারে তার ব্যবস্থাও আমরা করে দেব টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য একনেকে অনুমোদন হওয়া অর্থ দ্রুত ছাড় করতে অর্থ মন্ত্রণালয় কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী একনেকে অনুমোদিত প্রকল্প সেটির এখনো অর্থ ছাড় না হওয়ার বিষয়টি আমাদেরকে আসলে কিছুটা হলেও আমাদের আমরা হোচেট খাচ্ছি কারণ টেলিটকে যদি বিনিয়োগ আমরা বৃদ্ধি করতে না পারি অন্তত নেটওয়ার্কে টেলিটকের গ্রাহক ধরে রাখা কঠিন হবে এটা কঠিন সত্য এটা আমাদের মানতে হবে সপ্তাহের শেষ দিনেও ইতিবাচক ধারায় ফিরতে পারেনি ঢাকা শেয়ার বাজার সার্বিক সূচক ডিএসি এক্স দশমিক পাঁচ এক পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার ছশো পঁয়তাল্লিশে লেনদেন হয়েছে খুব কম মাত্র পাঁচশো পঁচানব্বই কোটি টাকার সূচক ও লেনদেন কমলেও দর বাড়া শেয়ারের সংখ্যা ছিল বেশি শুনব অ্যালায়েন্স ক্যাপিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের বিশ্লেষণ মার্কেট ওয়াজ বিট ফ্ল্যাট আই মিন ইন টার্মস অফ প্রাইস অলমোস্ট দ্য সেম রিমেইন বাট টার্ন ওভার গন ডাউন সিগনিফিকেন্টলি লাস্ট উইকে টার্ন ওভারের চেয়ে আজকে টার্ন ওভার অলমোস্ট থার্টি পারসেন্ট ড্রপ করেছে সো যেটা আমাদের কাছে মনে হয় ক্যাপিটাল মার্কেটের ইনভেস্টর্স কিছুটা ওয়াচফুল বায়ার এবং সেলার দু পক্ষই সেটা হতে পারে একটা কারণ আপকামিং বাজেট ইজ ইম্পর্টেন্ট আপকামিং বাজেটে কী আসবে সেটার জন্য পিপল আর অ্যান্টিসিপেটিং যে কী ধরনের ইনসেন্টিভ ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য আসবে এবং সেটার ইম্প্যাক্টটা কী হতে পারে একটা কারণ হতে পারে আর দ্বিতীয় কারণ যেটা হচ্ছে সেক্রোয়াল শিফটিং স্টিল কন্টিনিউ আই মিন আমাদের ডলার অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে টাকার তুলনায় যে কারণে আমাদের এক্সপোর্ট গ্রোথ বাড়বে যে যেহেতু আমরা অ্যাপারেলস এক্সপোর্টে সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্টার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সুতরাং আমাদের এক্সপোর্ট গ্রোথ বাড়বে ইন অ্যাপারেল সেক্টর টেক্সটাইল সেক্টর বাড়বে সুতরাং মানুষ সেই দিকে একটু তাদেরকে ইনভলভ করেছে যে কারণে আজকে টোটাল টার্ন ওভারের টোয়েন্টি থ্রি পারসেন্ট কন্ট্রিবিউটেড বাই দ্য টেক্সটাইল সেক্টর আর যে ইন্ডিকেটর আছে আরও আরও ইন্ডিকেটরের মধ্যে ইন্টারেস্টেড কমেছে যারা বড় করেছিল হাই কস্টে সেটাও ব্যাংক এবং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর তারা কমিয়েছে সেই কারণে তাদের আর্নিং বাড়বে এ কারণে কিছুটা ওয়াচফুল কিছুটা সাইডলাইনে থেকে দেখছে যে কি হচ্ছে কি হবে মার্কেটে নোট সেভেন বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দিচ্ছে কোরিও মোবাইল ফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্যামসাং বাজারে ছাড়ার আগেই তাদের নতুন সেট গ্যালাক্সি এইট ও এইট এস বিক্রির আগাম আদেশ এরই মধ্যে সোয়া সাত লাখ ছাড়িয়ে গেছে শুধু কোরিয়াতেই কোম্পানিটি আশা করছে গ্যালাক্সি এইট সিরিজের ফোন দিয়েই বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে তারা নতুন আয়ের রেকর্ড গড়বে ডেস্ক রিপোর্ট গ্যালাক্সি এস এট সিরিজের ফোন দুটি বাজারে ছাড়ার কথা আগামী একুশ এপ্রিল শুরুটা হবে কোরিয়া থেকে সেখানে এরই মধ্যে সাত লাখ আঠাশ হাজার প্রি অর্ডার অর্থাৎ বিক্রির আগাম আদেশ এসেছে বলা হচ্ছে আগামী সপ্তাহের মধ্যে তা দশ লাখ ছাড়িয়ে যাবে এর আগে তারা বাজারে ছেড়েছিল এস সেভেন সিরিজের ফোন সেগুলো প্রি অর্ডার হয়েছিল এর চেয়ে অনেক কম সঠিক সংখ্যা প্রকাশ না করলেও 
প্রি অর্ডারের চিত্রটা একই রকম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও আর এমন পরিসংখ্যা নিয়ে এস এইট নিয়ে আশাবাদী করে তুলেছে স্যামসাংকে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় প্রি অর্ডারের কার্যক্রম চলছে সবশেষ পরিসংখ্যানটা আশাব্যঞ্জক যদিও চূড়ান্ত মতামত দেবার সময় এখনো আসেনি তবে বাজারের চাহিদাটা আমাদের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে নোট সেভেনে একের পর এক বিস্ফোরণের ঘটনা স্মরণকালের সবচেয়ে বড় সংকটে ফেলে দিয়েছিল স্যামসাংকে শুধু এ কারণে তাদের ক্ষতি হয়েছিল পাঁচশো চল্লিশ কোটি ডলারের মতো বলা হচ্ছে এস এইট জনপ্রিয়তা সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে স্যামসাংকে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসেবে তাদের এস সেভেন সিরিজের ফোনই বিক্রি হবে পাঁচ কোটির মতো যা জানুয়ারি মার্চ প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালন মুনাফা বাড়াবে পঞ্চাশ ভাগের মতো তাদের আশা এপ্রিল জুন প্রান্তিকে যুক্ত হবে এস এইট বিক্রি যা স্যামসাংয়ের আয়কে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে অবশ্য কোম্পানির কর্মকর্তারা বলছেন এই সাফল্য নির্ভর করবে চীনের বাজারের গতি প্রকৃতির উপর গ্যালাক্সি এস এইট ও এস এইট প্লাসের বাজারজাতকরণে প্রস্তুতিটা খুব সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে যদিও এতে কিছুটা সময় লেগেছে তবুও চীনে স্যামসাংয়ের বাজার ফিরে পেতে ধীরস্থিরভাবেই এগোতে চাই আমরা এমন খবরে এরই মধ্যে পুঁজিবাজারে স্যামসাংয়ের শেয়ারের দর মাত্র একদিনে শ এক শতাংশ বেড়ে গেছে জাহিদুর রহমান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন আমাদের যে কোনো পর্ব যে কোনো সময় দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট পেতে থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন